শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি সোনিয়া রিফাত প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজ শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং ওয়ালটন গ্রুপ বাংলাদেশের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফিরোজ আলমের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি বাংলাদেশ ও ভারতীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে উত্তরার গ্যালারি কায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যৌথ চিত্রকলা প্রদর্শনী অ্যাফোর্ডেবল অটম বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে দুই নভেম্বর পর্যন্ত মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী আপ্রজা তানজিম মাহির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী সেলফ ডেপিকশন প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে বারো নভেম্বর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকার প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির আজ রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে হুমায়ুন ফরিদের প্রযোজনায় টুটলি রহমানের উপস্থাপনায় সেলিব্রেটি টকশো চায়ের আড্ডা রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন ধারাবাহিক নাটক শহরালি তোমাকে আজকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলাম এমন কোন কথা বলবে না যেটা কোম্পানির স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় মাছ মাংস খাদি চাওয়া কোম্পানির স্বার্থের বিরুদ্ধে কিভাবে গেল আমি তো বুঝতে পারলাম না কাটে যাও পপ 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 ওয়াও ইলেকট্রিক শপ আই জাস্ট লাইক ইট উফ তোরে ডাকলাম তোর বাবার কি হইছে সেটা দেখতে আর তুই এসে লাইক ইট লাইক ইট শুরু করছিস আরে কি খুঁজছি সেটা আমি কনফার্ম না কিন্তু আমি খুঁজছি আর সবাই মিলে যদি খুঁজি তাহলে সেটা পেয়ে যাব পাগল নাকি যে সেটা ধরে নিতে পারে রাত নটায় প্রচার হবে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান স্বর্ণালী স্মৃতি কিছু কিছু মানুষের জীবনে ভালোবাসা চাওয়াটাই সারাটি জীবনে ধরে আমি খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে টেলিভিশনে প্রথম যে পাঁচজনকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল আমি তার একজন দুটো গানের কথা আমি বিশেষ করে বলবো একটা হচ্ছে সুবীর নন্দীর গাওয়া বন্ধু হতে চেয়ে তোমার শত্রু বলে গণ্য হলাম আরেকটি সাবিনি ইয়াসমিনের গাওয়া দুঃখ আমার বাসর রাতের পালন রাত নটা পঁচিশ মিনিটে থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরী ও কাজী মোহাম্মদ মুস্তফার পরিচালনায় রিয়েলিটি শো হাসো সিজন রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরীর প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক অ্যান্ড রিদম এই ছিল এনটিভির রাতের অনুষ্ঠানমালার সময়সূচি এবার আলাপচারিতা এনটিভিতে প্রচার হচ্ছে রিয়েলিটি শো মার্সেল প্রেজেন্স হাসো সিজন ফাইভ প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ওয়ালটন গ্রুপ বাংলাদেশের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ফিরোজ আলম চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে পে যেটা বলছিলাম যে মার্সেল প্রেজেন্স হাসো সিজন ফাইভ অলরেডি অন এয়ার শুরু হয়ে গেছে তো একটা শো আসলে যখন কাজ শুরু করা হয় তখন একটা টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য যতটা চ্যালেঞ্জ একজন যারা এটাকে আসলে স্পন্সার করছে তাদের জন্য তো একটা চ্যালেঞ্জ তো পুরো একটা জার্নি পার হয়ে চারটা সিজন শেষ করে আজকে পঞ্চম সিজনের একটা এপিসোড অন এয়ার হয়ে গেল একটু প্রথমে আপনার অনুভূতি জানতে চাই না আসলে যখন এটার অডিশন পর্ব শুরু হয় দর্শকরা তো দেখেন হচ্ছে যে অডিশন শেষ গ্রুমিং শেষ তারপর যখন এটাকে একটা লেভেলে আসে তখন হচ্ছে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয় কিন্তু 
অডিশন থেকেই আসলে এই চ্যানেল কিংবা ব্র্যান্ডিং এ যারা কাজ করে সবার কিন্তু কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় রাত দিন পরিশ্রম করে এরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মেধাবী এই তরুণগুলোকে তরুণীগুলোকে খুঁজে নিয়ে আসেন তো যখন এটা প্রথম অনিয়ার হয় আমি আমার মনে হয় যে সংশ্লিষ্ট সবাই একটু নিউবর্ন বেবির মতোই ওয়েট করে আপনার ধরেন চারটা সিজন শেষ হয়েছে পঞ্চম সিজন হলেও কিন্তু টেনশনটা চেঞ্জ হয় না বিকজ ধরেন যার দুটো সন্তান আছে তৃতীয় সন্তানের আগে কি তার সেই এক্সাইটমেন্টটা কাজ করে না করে সো আমাদেরও সেটা করে দুটো পর্ব অনের হয়ে গেছে অলরেডি তো কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে যেই প্রত্যাশাটা ছিল সেই প্রত্যাশা কি পুরোপুরি পূরণ হয়েছে শুরুর দিকে আসলে র থাকে ট্যালেন্টগুলো বিকজ অফ এরা যা যে পর্বগুলো এখন দেখানো হচ্ছে এগুলো সব অডিশন পর্ব একেবারেই গ্রাম কিংবা মফসল থেকে ছেলে মেয়েরা এসছে তাদের পারফর্ম করেছে সো এই পর্বগুলো আস্তে আস্তে যখন সামনের দিকে যাবে আজ রাতে যে পর্বটা মানুষ দেখবে এখান থেকে একটু চেঞ্জ দেখতে পাবেন কারণ মূল পর্বে প্রবেশের সময় এসছে এখন যারা আসবে একটু পলিশ করা এবং আমার মনে হয় দর্শকদের আস্তে আস্তে প্রোগ্রাম ভালো লাগতে শুরু করবে এবং আজও রাত নটা পঁচিশ মিনিটে এনটিভিতে অনের হতে যাচ্ছে তৃতীয় পর্ব হাসুর তো এই যে শুরুর কথা বলছিলেন যে অডিশন রাউন্ডে একটু তারা যেমন থাকে তার পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আরও বেশি ম্যাচিউর হয়ে যায় তখন পারফরমেন্স দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে তো চারটা তো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে পঞ্চম সিজন চলছে তো চৌত চারটা সিজন যেহেতু নিশ্চয়ই অনেক বেশি ভালো সারা আপনারা পেয়েছেন যার কারণে পঞ্চম সিজন আজকে এই হাসো অনেয়ার হতে যাচ্ছে একটু জানতে চাই যে আসলে ফিডব্যাকটা কেমন পেয়েছেন আপনারা দর্শকদের কাছ থেকে দর্শকদের কাছ থেকে আমরা ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি বলেই বারবার ফিরে আসছি হাসুর সাথে ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানুষকে কাঁদানো হয়তো বা খুব সহজ হাসানোটা অনেক কঠিন এবং আপনি একটা দুঃখের গল্প শুনে বছরের পর বছর কাঁদতে পারবেন বাট একবার একটা জোকস শোনার পর সেকেন্ড টাইম আর হাসি আসে না আপনি অন্য যে রিয়েলিটি শোগুলো আছে মিউজিক কিংবা ডান্সের কথা বলি ওনাদের মৌলিক খুব বেশি কিছু লাগছে না মানে ধরেন যে জনপ্রিয় একটা গান আবার এসে যে পার্টিসিপেন্টরা আছে ওরা গাইতে পারছে বাট জোকসের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আপনার রিপিট করার সুযোগ নেই সো প্রচুর প্রোডাকশান লাগে সো আবার আমাদের যদি প্রিভিয়াস হাসোর চ্যাম্পিয়নদেরকে দেখি যদি রানার আপদের দেখি তারা কিন্তু সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত কমেডিয়ান হিসাবে কাজ করছে বিভিন্ন মিডিয়াতে নাটকে সিনেমাতে কাজ করছে সো এদেরকে যখন দেখি আমরা স্ক্রিনে যে হ্যাঁ এই ছেলেটা তো একদম রাজশাহী কিংবা বগুড়া থেকে তুলে আনা একটা র ছেলে ছিল আজকে কি সুন্দর পারফর্ম করছে তখন মনে হয় না জার্নিটা সাকসেসফুল ভালো নিঃসন্দেহে সাকসেসফুল সিজন টু থেকে মার্সেল এই প্রোগ্রামটার সঙ্গে রয়েছে সেই সময় থেকে কি আপনি এই মার্সেলের সঙ্গে রয়েছেন মানে এই প্রোগ্রামের সঙ্গে মার্সেল ব্র্যান্ডের জন্ম থেকেই মার্সেলের সাথে কাজ করছি মানে কষ্ট পেতে হয় সো এই দিন শেষে রাতে যখন একটা টিভি স্ক্রিনের সামনে মানুষ বসবে তখন যেন সে সব কিছু ভুলে একটু হাসতে পারে সেই সুযোগটা যখন এন টিভি আমাদের করে দিল মার্সেল কর্তৃপক্ষ তখন আমরা চিন্তা করলাম যে না ঠিক আছে এটার সাথে আমরা থাকবো চমৎকার একটা ভাবনা থেকে এই জার্নিটা শুরু এবং পঞ্চম সিজন এখন অনের হচ্ছে তো আপনি তো গিয়েছেন যখন রেকর্ডিংগুলো হয়েছে অডিশনগুলো হয়েছে টুকটাক তো প্রোগ্রামগুলো তো যাওয়া হয়েছে এই সিজন ফাইভের তো একটু সেই সময়কার মানে অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা যেটাই বলেন একটু জানতে চাই সিজন ফাইভের লাস্ট অডিশনটা হয়েছে ঢাকায় আপনার পাবলিক লাইব্রেরির যে মিলন তারায়তনটা আছে সেখানে আমি ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ তো হঠাৎ করে একজন ভদ্রলোক এসছেন যার বয়স অ্যারাউন্ড সেভেন্টি টু তো বাহাত্তর বছরের একজন মানুষ এসছেন একটা কমেডি রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণ করতে এটাই তো একটা বিশাল অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো বিষয় এবং ভদ্রলোক সাবলীলভাবে উনি একজন রেসপেক্টিভ মানুষ সিনিয়র সিটিজেন বলে না একটা ভালো জবও করেন উনি আমি ব্যক্তি পরিচয়ে যাচ্ছি না তো আমার কাছে ভালো লেগেছে আমার আমি একটু ইন্সপায়ার্ড ফিল করেছি যে মানে আমরা এখনও আসলে অনেক কিছু করার বাকি আছে ওনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে সামনে অনেক সময় আছে অডিশন রাউন্ড তো হলো কতজনকে নিয়ে আসলে তার পরবর্তী গ্রোমিং সেশনটা রাউন্ড আমাদের এখানে হচ্ছে গ্রোমিং শুরু হয়েছে চল্লিশ জন পার্টিসিপেন্ট নিয়ে কতগুলো ধাপ রয়েছে সামনে সামনে প্রতি পর্বেই একজন করে বাদ যাবে ধাপে ধাপে গিয়ে আমরা ফাইনাল চল্লিশতম পর্বে গিয়ে ফাইনাল গালা রাউন্ড হবে আচ্ছা তো এই যে চমৎকার একটা আয়োজন এন টিভির সঙ্গে আপনারা রয়েছেন এন টিভির যেমন দায়িত্ব রয়েছে একটা টিভি চ্যানেলের এবং যারা এটাতে আপনার বলছেন ব্র্যান্ডিংয়ের 
আপনাদেরও দায়িত্ব রয়েছে একটু আপনার কাছে সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে জানতে চাই আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের এই ধরনের কমেডি শো যেগুলো আছে সেগুলোর দিকে যদি তাকায় তারা প্রচুর প্রচারণা করে পুরো দেশ জুড়ে শুধুমাত্র টিভি চ্যানেল নয় যারা ব্র্যান্ডিং করছে তারাও প্রচারণা করে যেন সাধারণ মানুষ এই শোটার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে তারাও দেখতে পারে এখন আমাদের শোটা যে সাধারণ দর্শকরা দেখবে সেই জায়গা থেকে যে একটা বাইরের যে একটা ব্যাপক প্রচারণার জায়গা সেটা আপনারা কতটা করছেন আমরা ধরেন প্রথাগত যে প্রচার মাধ্যমগুলো আছে নিউজ পেপার টেলিভিশন এখানে তো এটার ক্রম চলছেই তার সাথে ডিজিটাল ফর্মেট আপনি জানেন এখন ডিজিটাল ফর্মেটটা বেশ জনপ্রিয় ডিজিটাল ফর্মেটেও আমরা এর প্রচার করছি যে আগে ছিল হচ্ছে অডিশন কবে কোথায় হবে এটা নিয়ে আমরা কিছু পিয়ার করতাম যখন এটা প্রচার শুরু হয়ে গেছে গত সপ্তাহ থেকে এখন থেকে হচ্ছে যে কবে কখন হচ্ছে রিপিটটা কখন হচ্ছে এইটা আমরা প্রচার করছি এই জন্য আমরা মাইকিং পোস্টার ব্যানার এগুলো সারা দেশেই করেছি পাশের দেশের দেশও বড় তাদের ব্র্যান্ডগুলো যখন ব্র্যান্ড প্ল্যানিং করে তার টার্গেট থাকে মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড ক্রোর পিপলের জন্য ইনভেস্টমেন্টটা হয় আমাদের এখানে ধরেন সিক্সটিন সেভেন্টিন ক্রোরের জন্য ইনভেস্টমেন্টটা হয় সো ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে বাট আমাদের দেশের কনসেপ্টে যদি বলি আমরা যথেষ্ট প্রচার করার চেষ্টা করছি এখন গ্রুমিং কারা কারা করাচ্ছেন হাসু সিজন ফোর থ্রি টুতে ওয়ানে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রানার আপ হয়েছিল এরাই হচ্ছে এদেরকে আবার শেখাচ্ছে অগ্রজরা অনুষদের শেখাচ্ছে যে কিভাবে তোমার স্টেজে গিয়ে পারফর্ম করবে যে আজ কারা কারা আছেন সেটা অলরেডি আমরা স্ক্রিনে দেখেছি তারপরে হয়তো অনেকে এখনো দেখা শুরু করতে পারেনি বা যারা জানে না তাদের জন্য একটু আপনি যদি একটু বলে দেন জাজ হিসেবে আছেন আমাদের সবার প্রিয় একজন কৌতুক অভিনেতা কিংবা যদি ক্যারেক্টার অভিনেতা হিসেবে বলি উনি খুব জনপ্রিয় তুষার মিস্টার তুষার আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত সম্মানীয় ডান্স স্যার হচ্ছে মুনমুন আপু আর আছেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক আমিন খান না প্রতি পর্বের আস্তে আস্তে যখন আগাবে কিছু চমক থাকবে প্রোগ্রামে আমরা এখনই সব দর্শককে বলে দিতে যাচ্ছি না চমক থাকবে আরও গেস্ট যা আসবেন অনেক চমক আছে এবার আমাদের প্ল্যানিংটা অনেক চমকপূর্ণ আচ্ছা মানে চমকপ্রদ ব্যাপার রয়েছে এই পুরো আয়োজনটা জুড়ে এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তার জন্য আমরা কিন্তু দেখি যে এখন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হলে সেটা একটা ভিন্ন ধর্মী যেটা আপনি বলছিলেন মাইকিং ব্যানার করা হয়েছে টেলিভিশন পত্রিকাতে অ্যাড দেওয়া হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যম এছাড়াও আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা একটা মুভি রিলিজ হলে বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হলে যে মাঠ পর্যায়ে কিছু একটা ব্যাপার থাকে আর কমেডি প্রোগ্রাম হলে তো আরও বেশি যেরকম আমরা জোকার সিনেমার ক্ষেত্রে দেখেছি যে রাস্তাঘাটে কেউ জোকার সে যে প্রচারণা চালাচ্ছে তো সেরকম কোনো প্ল্যান আপনাদের আছে আমরা অডিশন রাউন্ডের আগে এগুলো করেছি মাঠ পর্যায়ে প্রচার প্রচারণা করেছি এবং অডিশনটা আপনি জানেন যে মফসলে গিয়ে গিয়ে হয় বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে হয় তখন মাঠ পর্যায়ে একটা ভালো ই হয় আমরা নর্মালি চেষ্টা করি যে অঞ্চলের যিনি বিখ্যাত অভিনেতা কিংবা কৌতুক অভিনেতা আছেন তাদেরকে ওই অডিশনের সাথে আমরা ইনভলভ করেছি যাতে লোকালি প্রত্যেকের একটা জনপ্রিয়তা থাকে ন্যাশনাল জনপ্রিয়তাটাকে অনেক সময় এই লোকাল জনপ্রিয়তাটা ছাপিয়ে যায় সো আমরা প্রতিটা বিভাগে যখন কাজ করতে গেছি ওই বিভাগের যিনি জনপ্রিয় আছেন যার ভালো শিডিউল পাওয়া গেছে তাকে নিয়ে আমরা এই অডিশনগুলো করিয়েছি আচ্ছা তো মাঠ পর্যায়ে থেকে এই যে ছেলে মেয়েদেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসা হলো হাসর জন্য তা এখন যারা চল্লিশ জন গ্রুমিং করছে তাদের পারফরমেন্স দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে যে পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের থেকে এখন যারা করছে তারা আসলে কেমন পারফর্ম করতে পারবে কি মনে হচ্ছে তাদের ট্যালেন্ট দেখে না এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যখন ধরেন প্রথম হাসো হয় ফার্স্ট সিজনে তখন পার্টিসিপেন্টরা যে কোয়ালিটি নিয়ে এসছে পরের বার কিন্তু তার চেয়ে বেটার এসছে তারপরের বার আরও বেটার এসছে বিকজ অফ এরা কিন্তু ধরেন একটা ছেলে স্কুল থেকে যখন দেখছে যে হ্যাঁ আমার আমার ভেতরে ওই প্রতিভাটা আছে আমি মানুষকে হাসাতে পারি আমি ইনস্ট্যান্ট অনেক জোকস ক্রিয়েট করতে পারি এরা কিন্তু আগে ওদের এই যে প্রতিভা এটা প্রকাশ করার কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না হাসো আসার পর কিন্তু এরা প্র্যাকটিস করে আপনি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে এখন কিন্তু কমেডি ক্লাব হয়ে গেছে এটা হাসো কল্যাণে হয়েছে হাসোর আগে এই কমেডি ক্লাবগুলো ছিল না তো এই কমেডি ক্লাবগুলোর কল্যাণে আমরা অনেক বেশি ভালো পার্টিসিপেন্ট এখন পাচ্ছি আগের চাইতে তো এখন যারা আসলে অংশগ্রহণ করেছে বা চল্লিশ জনের মধ্যে যদি একটু আমি জিজ্ঞেস করি ছেলেদের বা মেয়েদের অনুপাতটা কেমন মেয়েদের অংশগ্রহণের আসলে অনুপাতটা কেমন আমাদের এখানে আসলে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান এই সেক্টরটাতে মেয়েরা এমনিতে একটু কম আসে হয়তো সামাজিক কারণে কম আসে বাট প্রতি বছরই আমরা ভালো কিছু মেয়ে পাই এবারও আছে ভালো কিছু মেয়ে আছে আচ্ছা মেয়েদের এই অংশগ্রহণটা আসলে কম কেন মনে হয় আপনার এটা আমি বললাম সামাজিক কারণে আমাদের এখানে দেখবেন যে মেয়েরা এমনিতেই এখনও পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে নানান
এই এই জায়গায় মানুষকে আনন্দ দিতে এসেছে এবং তার ফ্যামিলিকেও আমি অনার করি যে তারা তাদেরকে এনকারেজ করেছে যে হ্যাঁ তুমি যাও নিঃসন্দেহে তো আপনাদের জায়গা থেকে কি ফিমেলদেরকে এনকারেজ করার জন্য আলাদা কোনো কিছু থাকবে কিনা যে যাতে মেয়েরা আরো বেশি অংশগ্রহণ করতে পারে এই ধরনের প্রোগ্রামে এটা তো আমরা এজ এ এজ এ ব্র্যান্ড আমরা তো সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য এনটিভির সাথে আছি এনটিভির থেকেই আসলে এই উদ্যোগটা এবং তারা করেন আমি ট্রাই করে দেখেছি ওনাদের সাথে বসে দেখেছি যে যখন ওনারা এই অডিশনগুলো নেন মেয়েদেরকে ওনারা অনেক বেশি উৎসাহ দেন যে হ্যাঁ তোমার জোকসটা আরেকটু ভালো হবে তুমি আবার এমনও হয়েছে যে তাকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে যে তুমি আরেকটু প্র্যাকটিস করে আসো কারণ ওরা চাচ্ছেন যে মেয়েরা করেছে করেছে বিচারকরা করেছে তো ভাই অনেক কথা হলো হাসু নিয়ে এবার একটু আপনার প্রসঙ্গে আসি কর্পোরেটে কাজ করছেন অনেক দিন ধরে এখন যারা কর্পোরেটে কাজ করতে চায় তাদের জন্য যদি আপনি কিছু বলতে চান যে একটা ব্যাপার হয় যে অনেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে জব করতে আসে কিন্তু কর্পোরেটে কাজ করতে হলে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে যখন কেউ গ্রাজুয়েশন শুরু করলো পড়াশোনা শুরু করলো তখন থেকে কি কোনো গ্রুমিং এর প্রয়োজন আছে আলাদা করে নাকি পড়াশোনা শেষ করে এই সেক্টরে কাজ করা সম্ভব শুরু করা সম্ভব আমি যে সেক্টরে কাজ করছি ব্র্যান্ডিং নিয়ে মার্কেটিং নিয়ে এই সেক্টর নিয়ে বলতে পারবো আদার্স গুলোতে আমার বলাটা ঠিক হবে না এটা যে যে প্রফেশনাল তারা ভালো বলতে পারবেন ব্র্যান্ডিং কিংবা মার্কেটিং এ আপনার পড়াশোনার শেষ করে আসবেন এটার আসলে মানে এই সিদ্ধান্তটা ভুল হবে কারণ হচ্ছে যে বইয়ে আপনি কি যা শিখতে পারবেন পথে থেকে দোকানে থেকে মার্কেট থেকে যা শিখবেন বই কখনোই সেটাকে ওভারকাম করতে পারবে না সো আপনি যদি পড়াশোনার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা গ্যাদার করতে চান আপনাকে স্টুডেন্ট লাইফ থেকেই মাঠে নামতে হবে মার্কেটে যেতে হবে ইভেন ধরেন আমরা যখন কোথাও হয়তো আমি ইনভলভ না কিন্তু আমি শপিং করতে গেছি তখনও যদি আমি মানুষের পার্চেস বিহেভিয়ারটা ফলো করি মানুষ কেন পণ্য কেনে আর কেন কেনে না এটা যদি আমি আমার সাথে হেঁটে চলা ক্রেতাদেরকে ফলো করি তবুও আমাদের নলেজ অনেকটুকু গ্রো করবে আচ্ছা তো সেই জায়গা থেকে একটু আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্স নিজের অভিজ্ঞতা জানতে চাই অনেক বছর ধরে কাজ করছেন আপনার শুরুটা কেমন ছিল আমি আসলে ব্র্যান্ড প্রমোটার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছি ব্র্যান্ড প্রমোটার শব্দটা যতটুকু মানে মডার্ন শোনা যায় বাস্তবে কাজটা করতে হয় একেবারেই রুট লেভেলে এবং আমি প্রাউড যে আমি একজন প্রাক্তন ব্র্যান্ড প্রমোটার আর আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম এই আপনার শেনারগা কিংবা শেরাটন হোটেলে যে সমস্ত ইভেন্ট হতো যেগুলো ওপেন ছিল যে হ্যাঁ এনি ওয়ান ক্যান গো এন্টার সো এগুলো আমি ঢুকে পড়তাম যে সেমিনারগুলো হতো বিভিন্ন বিষয়ের উপরে হয়তো সেটা আমার সাবজেক্ট ফ মানে ম্যাচ করছে না তবু আমি বসে বসে লেকচার শুনতাম সো এটা আমি বলবো সবাইকে যে ফ্রি লেকচার বলেই অ্যাভয়েড না করে কি বলছেন বক্তা যে বক্তাটা একটা সময় গিয়ে মঞ্চ পর্যন্ত যায় তার আর কিছু না থাক প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে দেখে পছন্দ না হলেও কথা উচ্চারণ শুদ্ধ না হলেও সে অনেক কিছু জানে বলেই উনি মঞ্চ পর্যন্ত গিয়েছেন সো তার কথাটা শুনুন বোঝার চেষ্টা করুন যে ভুল শুদ্ধ যাই বলুক ভুলটাকে অ্যাভয়েড করে শুদ্ধটাকে শেখার চেষ্টা করুন আচ্ছা তো প্রাইভেট সেক্টরে যারা আসলে কাজ করতে আসে সেটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে হোক বা থেকে হোক বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকেও অনেকেই আসলে এই একটা কমপ্লেন করে যে আমরা যখন কোনো একটা জায়গায় সিভি নিয়ে যাই কাজ করতে তারা জিজ্ঞেস করে যে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা তো সেই জায়গা থেকে তারা আসলে কিছু বলতে পারে না কারণ হয়তো সদ্য পাস করে এসেছে এক্সপিরিয়েন্স তো থাকার কথা নয় তো সেই জায়গা সেই প্রতিবন্ধকতাটা কেন আসলে ওই যে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে সে যদি ধরেন নিদেন পক্ষে কাজ করত কোনো একটা ইভেন্ট ফার্মের সাথে কাজ করত তাহলে কিন্তু সে বলতে পারতো না যে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আসলে কারোর কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স ছাড়াই পর্যন্ত আসে না ধরেন আপনি আপনার বোনের বিয়ের গায়ে হলুদের সব স্টেজ সাজিয়েছেন শপিং করেছেন সব কিছু অ্যারেঞ্জ করেছেন আপনি আপনার আত্মীয়দের দাওয়াত দিয়েছেন আমরা কর্পোরেট লাইফে কিন্তু এই কাজগুলোই করি ধরেন একটা ইভেন্ট হবে আমরা স্টেজ সাজানোর চেষ্টা করি কে কে ডায়াসে যাবে তাদের নাম লিস্ট করি আচ্ছা সিনিয়র কাকে কাকে দাওয়াত দিতে হবে সেই দাওয়াতটা দিই সো ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু ওই পার্সোনাল লাইফের কাজগুলো এসে প্রফেশনাল লাইফেও করি কিন্তু আমরা ফিল করি যে না আমি তো কিছু জানি না আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমার ভেতর আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন আপনার কাছে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চায় এই পার্সোনাল অভিজ্ঞতাগুলো কাজে দেবেন আপনাকে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে হবে যে সেটা হোক সেটা ছোট একটা প্রতিষ্ঠান আপনি তার সাথে কাজ করেন প্রথম দিকে ধরেন আমরা যখন একটা ইউনিভার্সিটিতে কিংবা প্রাইভেটলি কোথাও পড়তে যাই আমাদের কিন্তু টিউশন ফি দিতে হয় সো আপনি যদি শুরুর দিকের জবটা ছোটো কোম্পানিতে হোক অল্প বেতনে হোক ধরে নেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার বেতন দশ হাজার টাকা আর এই টাইপের একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি কিনতে গেলে আমার লাগতো আরও দশ হাজার টা
10000 বলে আমি ছেড়ে দিলাম যে না এর চেয়ে বেটার জব খুঁজবো এর চেয়ে বেটার জব এটা ঠিক না আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আসলে কোন না কোন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আসলে কাজ শুরু করা উচিত যে এক্সপেরিয়েন্সটা পরবর্তী লাইফে সে কাজে লাগাতে পারবে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনার সঙ্গে গল্প করে ভীষণ ভালো লাগলো একটু সর্বশেষ জানতে চাই হাসর নিয়ে আপনার একদম সামনে যে দর্শকরা দেখবেন পুরো এপিসোডগুলো তাদের জন্য কি বলার আছে আমি দর্শককে অনুরোধ করব যে অনেক প্রোগ্রামই তো আমরা দেখি দেখতে হয় কিংবা ধরেন টিভি স্ক্রল করি যে কোনটা কি ভালো হচ্ছে একটু ধৈর্য ধরে হাসুটা দেখুন হাসতে পারবেন অনেক ধন্যবাদ ভাই ভীষণ ভালো লাগলো গল্প করে আপনাকেও ধন্যবাদ এন টিভির সকল দর্শককে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিটি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কমে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা